देखि सुरू को क्वांटिटी कति चालीस भो भाला क्याकुलेसन कर इसको के आए भादा माइनस वन पोइंट टू फाइव अब इसको अर्थ के लगद भि वस्तु को मूल्य में एक प्रतिशत ने पिवर्तन होता खेल वस्तु को मग ने वन पोइंट टू फाइव प्रतिशत ने पिवर्तन होते भाई कुछ इस ल अब युवा अगड़ी मैं प्राइस इलास्टिशिटी अफ डिमाण को डिफिनेसन को बारे में मैं डिटेल में बताए अब इसको टाइप्स भी सोने भागना इसको टाइप्स को बारे में मन गई रखे नर्मली प्राइस इला टाइप्स अफ द प्राइस इलास्टिशिटी अफ डिमाण ने नर्मली पांचवट टाइप्स को हो जिसमदे सुरू में पैला व पर्फेक्टली इलास्टिक डिमाण अर्थात इसलिए भादा खेल पूर्ण लोजदार मग भाई इसके बारे में मन गई कुछ वस्तु को मूल्य अर्थात कमोडिटी में थोड़े परिवर्तन होता खेल अर्थात सानों परिवर्तन होता खेल वस्तु को डिमाण अथवा क्वांटिटी अफ डिमाण धेरे चेंज हो धेरे चेंज हो इस हम के पर्फेक्टली इलास्टिक डिमाण हो अर्थात सान एक प्रतिशत ने अथवा जीरो पॉइंट फाइव प्रतिशत ने अथवा तो भाग कम मूल्य में वस्तु को मूल्य में पिवर्तन होता खेल अब तेज को क्वांटिटी धेरे ठूल मात्रा में इसको परिवर्तन होने के हम पूर्ण लोजदार मग अर्थात पर्फेक्टली इलास्टिक डिमाण भन्न सौ इस हम निम्नरेखा चित्र अथवा डायग्राम बार हम देखा सौ अब यह डायग्राम अनुसार अब ओपी ओपी को प्राइस अफ द कम्युनिटी अर्थात वस्तु को मूल्य इस जमा नर्मली अब मान ओवाई को अब ओवाई एक्सिश ने प्राइस अफ द कम्युनिटी जना अब ओएक्स ने क्वांटिटी अफ डिमाण जना ओपी को कम्युनिटी को प्राइस भाई अर्थ लग् मूल्य अर्थात वस्तु को मूल्य में सानों परिवर्तन भैक अब यह सानों परिवर्तन भाई कुछ फिगर में देखा असंभव भाई हुआ हमी चेंज नो देखि तर वास्तव में थोड़े परिवर्तन भाई कुछ हम फिगर में देखा सकते तो कारण हमें मान ओपी में थोड़े परिवर्तन होता खेल इसको डिमाण में मान सुरू को कम क्वांटिटी कल थी ओकी थी अब ओपी में थोड़े परि परिवर्तन भाई परिवर्तन होता खेल तेज को डिमाण ओक्यू बा बढ़ रोक्यू बा गए अर्थात फिर अलग परिवर्तन भाई तेज को डिमाण चेंज भर कति हो ओक्यू वन बा ओक्यू टू में पिगो अर्थात यह फिगर बार बुझ वस्तु को मूल्य में थोड़े परिवर्तन होता खेल तेस को मग में अर्थात इसको क्वांटिटी अफ डिमाण ठूल मग परिवर्तन होने हम पर्फेक्टली इलास्टिक डिमाण अर्थात पूर्ण लोजदार मग भन्द तेगरी पोलिड टाइप्स तो सको दोसों टाइप्स में पर्फेक्टली इन इलास्टिक डिमाण अर्थात पूर्ण बेरोजदार मग अब पूर्ण बेरोजदार मग अर्थात पर्फेक्टली इन इलास्टिक डिमाण भन्ना वस्तु को मूल्य अर्थात प्राइस अफ कमोडिटी मधे जतिसुक परिवर्तन भाई वस्तु को मूल्य में जतिसुक परिवर्तन भाई वस्तु को मग अर्थात क्वांटिटी अफ डिमाण में कुछ परिवर्तन होते अर्थात इसको डिमाण जेरो अर्थात मूल्य जतिसुक परिवर्तन भाई इसको डिमाण में चेंज नहीं अर्थात चेंज इन इन डिमाण अर्थात तो जीरो होने इस हम पर्फेक्टली इन इलास्टिक डिमाण अर्थात ईपी इजिकल टू जेरो अर्थात इसको मूल्य इजिकल टू जेरो अब इस फिगर पर हम डिस्क्राइब करूँ अब यह फिगर में हम अगिल को जस्त ओएक्स एक्सिश में हमें क्वांटिटी अफ डिमाण देखा छोदी ओवाई में हमें प्राइस अफ द कम्युनिटी देखा छो फिगर अनुसार सुरू में प्राइस अफ द कम्युनिटी अर्थात वस्तु को मूल्य ओपी जेरो अर्थात ओपी मात्र भाग नहीं फरक पड़ेन वस्तु को सुरू को मूल्य ओपी जेरो अब ओपी जेरो होता खेल वस्तु को मग देखे ओक्यू रहे हम फिगर बार हेन सकता वस्तु को मूल्य ओपी जेरो होता खेल मग ओक्यू रहे अब मान वस्तु को मूल्य ओपी जेरो बढ़े 
ओपी टू होना गयो त्यस अब त्यस अवस्था में वस्तु को मार्ग ओकी ओपी जीरो ना ये थे बनी एस को मार्ग ओकी वाले तो थियो वस्तु को मूल्य ओपी जीरो बाद बोल रहा हूँ ओपी टू ना ये थे बनी वस्तु को मार्ग ओकी ने रहेगा सा अर्थात इसमें कोई परिवर्तन भाई को सही है कैसे करें वस्तु को मूल्य ओपी जीरो बाद बोल रहा हूँ ओपी वन भायो बने अर्थात मुदा बनी वस्तु को मार्ग कैसा ओकी ने रहेगा वाह वस्तु को मूल्य ओपी जीरो बाद बोल रहा हूँ ओपी वन होता है नहीं पनी वस्तु को मार ओ क्यों नहीं रहेगा सा अर्थात परिवर्तन सुनने सा इसलाय हम बोल रहे हैं परफेक्टली इनिलास्टिक डिमांड अतः पूर्ण बेलुस्दा मार्क कैसे करें इसको टाइप्स को तीसरों में दे सो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड अर्थात एक अब एक ही क्लोजदार मार्ग बना ले वस्तु को मूल्य में ज्यादा प्रतिशत ही परिवर्तन भायो वस्तु को मार्ग में तेतीने प्रतिशत ही परिवर्तन होना चाहिए इसलिए यूनिटरी अर्थात एक ही क्लोजदार मार्ग बनी चाहिए इसलिए हमें निम्न अब डायग्राम बना रहे हैं दोस्तों अब जो डायग्राम में हमें देख सकते हैं डायग्राम अनुसार दें वो एक्स एक्सिस में कोनी टाइप डिमांड अगर उनको जस्ट है वो आई में प्राइस अब तो कमी नहीं देखा कुछ मानो सूर्य को प्राइस ओपी था बस्तु को सूर्य को प्राइस ओपी होता है रे सूर्य को क्वांटिटी का दिशा क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी ऑफ डिमांड वो क्यों आंदोलन है कुछ हमें डायग्राम बढ़ा देंगे OP1 दा वस्तु को मार्ग में OQ1 बारा पांच प्रतिशत लेने को आते रहा OQ बाय के साथ और दा फिगर और साथ में ज्यादा प्रतिशत मूल्य में परिवर्तन बाय के साथ तेतीने प्रतिशत ले वस्तु को मार्ग परिमाण में परिवर्तन बाय के साथ इस बार की इस पोस्ट ऑफ़ जब नाले वस्तु को मूल्य में बाय को अनुपातिक परिवर्तन और दा प अनुपातिक परिवर्तन वा प्रतिशत परिवर्तन लाए हमें की मंजूर होता है ये यूनिटरी इलास्टिक डिमांड अर्थात आई के क्लोजदार मार्क अंदर सोंग जैसे करी सोंग सो नंबर में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को सोंग सो नंबर में रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड अर्थात सापेक्षित क्लोजदार मार्क अंदर सोंग अब सापेक्षित क्लोजदार त्यों बंदा बड़ी प्रतिशत ले वस्तु को मार्ग परिमार्ग में परिवर्तन होने जा बने तेज़ लाये में सापेक्षित लोजदार मार्ग अर्थात रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होने जो तेज़ लाये में फिगर मार्ग में अब मार्ग को मूल्य लोज अर्थात इलास्टिसिटी ऑफ़ द प्राइस इज़ कॉल इज़ ग्रेटर देन वन वन बंदा बड़ी होन वस्तु को मार्ग में एक प्रतिशत पन्ना बड़ी ले परिवर्तन होने जा बने तेज़ लाये हमें सापेक्षित लोजदार मार्ग पन्दर सों अब जो इसलाय हमें इधर का चित्र बाँटा अर्थात यो डायग्राम बाँटा दिखाने जाता हूँ अब इसमें शुरू में मानो बस अगले कुछ आस्ते वस्तु को मूल्य ओआई दिखाए कुछ आस्ते ओआई में वस्त अब शुरू में वस्तु को मूल्य ओपी होता है वस्तु को मार्ग परिमाण ओ क्यू वन रहे को ग्राफ फिगर बाढ़ देखने सकेंगे जब अब वस्तु को मूल्य ओपी बाढ़ पांच प्रतिशत ले बढ़े रह अर्थात परिवर्तन भाई रह ओपी वन उधार वस्तु को मार्ग परिमाण में ओ क्यू वन बाढ़ दस प्रतिशत ले घटे रह ओ क्यू भाई को सार अर्थात वस्तु को मूल्य में भाई को परिवर्तन मंदा वस्तु को मार्ग में भाई को परिवर्तन बढ़ी सा ऐसे ही वस्तु को मूल्य में भाई को अनुपातिक परिवर्तन अर्थात प्रतिशत परिवर्तन मंदा वस्तु को मार्ग में उन्हें अनुपातिक परिवर्तन अर्थात अर्थात प्रतिशत परिवर्तन बढ़ी होना बने तेज़ लाइमी रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड अर्थात
त्यसैगरी प्रेस इलास्टिसिटी अफ डिमान्डको पाँचौ नम्बरमा छ रिलेटिभ इलास्टिक डिमान्ड अर्थात सापेक्षित बेरोजगार माग अब सापेक्षित बेरोजगार माग भन्नाले वस्तुको मूल्यमा आउने अर्थात वस्तुको मूल्यमा भएको अनुपातिक परिवर्तन भन्दा अर्थात वस्तुको मूल्यमा भएको प्रतिशत परिवर्तन भन्दा वस्तुको मागमा हुने प्रतिशत परिवर्तन कम हुन्छ भने त्यसलाई हामी रिलेटिभ इलास्टिक डिमान्ड अर्थात सापेक्षित बेरोजगार माग भन्न सक्छौँ जसलाई हामी यो डायग्रामबाट हामी देखाउन सक्छौँ यो डायग्राम अनुसार नै अब यसमा इलास्टिटी इलास्टिसिटी अफ द प्राइस इज अब लेस देन वान अर्थात अर्थात इलास्टिसिटी अफ प्राइस अर्थात मागको मूल्य चाहिँ वान भन्दा कम हुन्छ अब यहाँ हेडिङमा चाहिँ इन इलास्टिक हुनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ इलास्टिक भएको छ त्यो इन इलास्टिक हो अब यसलाई डायरेक्टबाट हामी यसलाई डिस्क्राइब गरौँ अब यसलाई हामीले अब रिलेटिभली इन इलास्टिक डिमान्ड अघि नै रूपमा मैले सोचेँ यसमा अर्थात सापेक्षित बेरोजगार माग अब वस्तुको अघि मैले भनिहालेँ वस्तुको मूल्यमा हुने अनुपातिक परिवर्तन भन्दा अर्थात प्रतिशत परिवर्तन भन्दा वस्तुको मागमा हुने अनुपातिक परिवर्तनको दर अर्थात प्रतिशत परिवर्तन चाहिँ कम हुन्छ भने यसलाई हामी सापेक्षित बेरोजगार माग भन्न छौँ जसलाई हामी यो रेखा चित्रबाट डिस्क्राइब गर्दैछौँ हामी गरिरहेका थियौँ अब सुरुमा वस्तुको मूल्य ओपी छ सपोज ओपी हुँदाखेरि वस्तुको माग परिमाण ओपी वान रहेको छ अब वस्तुको मूल्य ओपी वान ओपीबाट दस प्रतिशतले परिवर्तन भएर अर्थात दस प्रतिशतले बढेर वस्तुको मूल्य ओपी वान हुँदाखेरि वस्तुको माग परिमाण भने ओक्यू वानबाट पाँच प्रतिशतले घटेर ओक्यू भएको छ अर्थात वस्तुको मूल्यमा भएको प्रतिशत परिवर्तन भन्दा वस्तुको मागमा भएको अनुपातिक परिवर्तन अर्थात प्रतिशत परिवर्तन कम छ भने यसलाई हामी सापेक्षित लोजदार माग भन्दछौँ यो भयो अब मूल्य लोजको बारेमा मैले यसलाई अब छोटकर बताइदिएँ अब यसलाई बताउनु पर्ने कुरा त धेरै हुन्छ तर मैस मैले चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने परीक्षामा चाहिँ एक्जाममा लेख्ने हिसाबले लेख्नु पर्ने कुराहरू समेटेर छोट गरेमा यसको बारेमा मैले बताएँ आशा छ तपाईँहरूले यसबाट चाहिँ पक्कै पनि फाइदा लिनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दछु